Un fost agent sovietic spune că a găsit dovezi că Iosif Stalin a spionat pe Mao Zedun, printre altele prin analiza excrementelor, în încercarea de a construi portretul psihologic. Așa cum stau lucrurile, a fost un experiment top secret și destul de urât mirositor. Potrivit rapoartelor publicate în ziarele ruse în anii 40, poliția secretă a lui Stalin a înființat un departament special pentru a obține materiile fecale ale oamenilor importanți. Scopul ambițios? De a analiza probe de scaun ale liderilor străini. Cu alte cuvinte, spionaj prin excremente. Igor Atamanenko, un fost agent sovietic, susține că a descoperit acest proiect neobișnuit în timp ce făcea cercetare în arhivele serviciilor secrete ruse. În acele zile, sovieticii nu aveau niciun fel de dispozitive de ascultare cum fac serviciile secrete de astăzi, a declarat el presei. De aceea, specialiștii noștri au venit cu modalitățile cele mai extravagante de extragere a informațiilor despre o anumită persoană. Atamanenko spune că sluga lui Stalin, celebrul Beria, a avut în sarcină înființarea și coordonarea laboratorului secret. Igor Atamanenko a dezvăluit ceea ce oamenii de știință sovietici căutau în materiile fecale. De exemplu, în cazul în care detectau niveluri ridicate de aminoacid triptofan, concluzionau că persoana este calmă și abordabilă, a mai explicat el. Potrivit relatărilor, în timpul vizitelor în Rusia lui Mao Zedun, erau instalate așa numitele toalete spion, în care puteau fi recoltate probe de ușurință și dusă la analizat. Dacă se constata o lipsă de potasiu în excremente, era un semn de proastă dispoziție, nervozitate și aveau de-a face cu o persoană cu insomnie, a mai explicat Atamanenko. Atamanenko susține că în decembrie 49 spionii sovietici s-au folosit de acest sistem pentru a-l evalua pe liderul chinez Mao Zedong, care a fost într-o vizită la Moscova. El a pretins că s-au instalat toalete speciale pentru Mao, care nu au fost conectate la sistemul de canalizare, ci doar la niște cutii secrete. Timp de 10 zile, Mao a fost astfel examinat, iar Stalin a fost pregătit să semneze un acord cu el. Unul dintre cele mai populare ziare din Rusia, cum Somorskaya Pravda, scrie că succesorul lui Stalin, Nikita Khrushchev, a clasat proiectul și a închis laboratorul. Serviciul Federal de Securitate al Rusiei, PSB, nu a comentat pe marginea acestui subiect.